வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் உங்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் கடந்த நிகழ்ச்சிகளில் ஏன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறத பார்த்தோம் சார் காலங்காலமாக போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் பேங்க்ஸ்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதை விட்டுட்டு ஏன் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு போகணும் வணக்கம் வியூவர்ஸ் ரெண்டு விஷயத்தினால இந்த ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸும் பேங்க் எஃபிடிஸும் ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திட்டம் கிடையாது ஒன்று அதுலேருந்து கிடைக்கிற ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ரொம்ப குறைவு ரெண்டாவது இதனால டேக்ஸ் பெனிஃபிட் பெருசாக எதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம டேக்ஸில் லூஸ் பண்ணுவோம் அப்படியா சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த திட்டம்லாம் டேக்ஸை சேவ் பண்ணணும்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது ஒரு மித் ஒரு மாயின்னு தான் சொல்லணும் இந்த ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் டேக்ஸ் எக்ஸன்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசியில் கொடுக்குது ஆனால் பெரும்பாலான இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பிஎஃப் இன்சூரன்ஸு மெடிக்கல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்த மாதிரி வேறு வேறு கேட்டகரியில் ஆல்ரெடி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸை போட்டிருப்பாங்க அதனால் இந்த அடிஷ்னல் ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸில் போய் போடுற பணத்துக்கு எந்த அடிஷ்னல் டேக்ஸ் எக்ஸன் எக்ஸம்ஷன்ஸும் கிடைக்கிறதுக்கு வழி கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸில் பெரும்பாலான திட்டங்களில் இல்லை எஃப்டியிலேருந்து வர்ற பணத்துக்கு ரிட்டர்ன்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது இப்போ நாம் சிறு சேமிப்பு திட்டத்திலையும் பேங்க்லேயும் என்னென்ன வகையான திட்டங்கள் இருக்குன்னு அந்த திட்டங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னன்றதையும் பார்க்குறோம் பெரும்பாலான கேசஸில் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அதாவது சிஏஜிஆர் செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அல்லது அதற்கு கீழே இருக்குது சில திட்டங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளவு பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்ற லிமிட்டேஷனும் இருக்குது சரி கோல்டு எப்படி கோல்டு விலை எப்போ பார்த்தாலும் ஏறிக்கிட்டே தான் போகுது கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஐடியா தான் எதனால் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதுலேருந்து பெரிய ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்காது இருந்தாலும் நம்மளோட ஒரு பகுதியை நம்மளோட சம்பாத்தியத்தில் ஒரு பகுதியை கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா கோல்டை நம்ம எமர்ஜென்சி கேஷ்ன்னு சொல்கிறோம் மற்ற எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்தையும் நம்மளால் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் திருப்பி எடுக்க முடியாத பொழுது கோல்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பணத்தை கொடுக்க முடியும் அந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் அதனால் கோல்டில் கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் பட் இப்போ கோல்டோட ரேட் சார்ட்டை நம்ம பார்ப்போம் இந்த சார்ட்டில் நம்ம கோல்டோட ப்ரைஸை பார்க்குறோம் டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் பத்து வருஷத்துக்கான ப்ரைஸ் லிஸ்டிங் இருக்குது நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கோல்டும் ப்ரைஸ் மேலேயும் கீழேயும் தான் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் மேலே போயிட்டே இருந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்லேருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ப்ரைஸ் கீழே போயிருக்கு டூ தௌசண்ட் நைனில் கோல்டு ப்ரைஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிட்டே இருந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிட்டே வந்துருச்சு இந்த ரேட் ஆஃப் குரோத்து நம்மளுக்கு ஆனால் ஆவரேஜாக பார்த்தோம்னா நைன் பர்சன்ட் சிஏஜிஆரில் இருக்குது அப்பாடா எனக்கே நான் வச்சுக்கலாம் சரி ரியல் எஸ்டேட் எப்படி அதில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இன்னும் பெரும்பாலான இடங்களில் பெரும்பாலான சமயங்களில் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சரியான ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னை கொடுக்கறது கிடையாது அதனால் என்னோடய வியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக வீட்டை வாங்காதி அப்படின்னா நான் காலம்புறம் வாடகை வீட்லேயே இருக்கணும்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை 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 நான் அப்படி சொல்லலை நீங்கள் தாராளமாக வீடு வாங்கலாம் ஆனால் அந்த வீடு உங்களோட சொந்த உபயோகத்துக்காக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த வீட்டில் தான் இருக்க போகிறீங்க அந்த வீடு தான் உங்களோட ஹோமாக இருக்க போகுதுன்னு ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு அதை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்ற சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக வீட்டை வாங்குங்க ஆனால் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வீட்டை வாங்கினீங்கன்னா அதில் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதுதான் என்னோட வியூ இப்போ இந்த சார்ட்டை பாருங்களேன் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கடந்த பத்து வருஷத்தில் இந்தியாவோட ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக இந்தியாவோட ப்ராப்பர்ட்டி கடந்த பத்து வருஷத்தில் டென் பர்சன்ட் சிஏஜிஆரில் மூவ் ஆகிருக்கு இது அப்படி ஒன்றும் ஒரு நல்ல க்ரோத் கிடையாது இதில் சில சிட்டிகள் குறிப்பாக டெல்லி கொச்சின் மாதிரியான சிட்டிகளில் மட்டும் பதினேழு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே கூடுதலான சிஏஜிஆரில் க்ரோத் இருந்திருக்கு ஆனால் அதே சமயம் மெட்ராஸ் பெங்களூர் பாம்பே அண்ட் கல்கட்டா மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் ஏழு பர்சன்ட் அல்லது அதுக்கு கீழேயும் தான் சிஏஜிஆர் இருந்திருக்கு நீங்க சொல்றது பார்த்தா கோல்டுலயும் ரியல் எஸ்டேட்லயுமே ஒன்பதுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் வரும்னு சொல்றீங்க அப்புறம் எதுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுல இருந்து
இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ஆப்ஷனையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சு பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக அதை கம்பேர் பண்ணி எந்த ஸ்கீம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சு போயிடும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற மொத்த ஐம்பது லட்சத்தையும் ஒரு சிறுசேமிப்பு திட்டத்திலையோ ஒரு பேங்க் எஃப்டிலேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா அதாவது இது செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குற ஒரு ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்மளுக்கு மூணு கோடி முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கிடைக்கும் அதுவே நீங்க ஒரு முப்பது பர்சன்ட் டாக்ஸ் பிராக்கெட்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்டர் டாக்ஸ் ஒன் குரோர் நைன்டி டூ லேக்ஸ் கிடைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டா ரெண்டு கோடி மொத்த ரிட்டர்னா இருக்கும் இப்போ இந்த பேங்க் எஃப்டிக்கு பதிலாக இதே பணத்தை கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த ஐம்பது லட்சத்தை நம்ம ஒரு கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா கோல்டோட ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நைன் பர்சன்ட் அசியூவ் பண்ணிட்டா அதை தான் இப்போ பார்த்தோம் கோல்டு ஆவரேஜ் ஒம்பது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்குதுன்னு நம்மளோட மொத்த வருமானம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நாலு கோடி முப்பத்தி ஒரு லட்சமாக இருக்கும் கோல்டுக்கு கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் உண்டு அதை கழிச்சிருந்தோம்னா மூணு கோடியே தொண்ணூற்றி நாலு லட்சம் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக நாலு கோடி கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பேங்க் டெபாசிட்டை விட எந்த காலத்துலேயும் சிறப்பாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியை பார்ப்போம் ப்ராப்பர்ட்டியில் இதே ஐம்பது லட்சத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஆவரேஜாக டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டில் க்ரோ ஆகுதுன்ட்டு அந்த ரேட்டில் க்ரோ ஆகிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து நம்மளுக்கு ஆறு கோடியே இருபத்தி ஒரு லட்சம் கிடைக்கும் ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கிறதுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸும் இருக்கிறதுனால இதை ரெண்டையும் கழித்தா மொத்த லாபத்தில் இதையெல்லாம் போக நாலு கோடியே எண்பத்தொம்பது லட்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக அஞ்சு கோடி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி கோல்டை விட பெட்டராக தான் தெரியுது லாங் ரனில் இப்போ நம்ம நம்மளோட ஃபேவரட் ஐட்டம் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு வருவோம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இதே ஐம்பது லட்சத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இப்போ தான் நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்டோட ரிட்டர்ன்ஸை பார்த்தோம் கடந்த பத்து வருஷத்தில் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுன்னு வேறு வேறு பர்சன்டேஜ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதையெல்லாம் விட குறைவாக பதினஞ்சு பர்சன்ட்டை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டாலும் மியூச்சுவல் ஃபண்டு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கிடைக்க போகிற ரிட்டர்ன் பதினாறு கோடியே நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் இதில் டேங்க்ஸை கழித்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பதினாலு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சம் அல்லது அப்ராக்சிமேட்டாக பதினாலு கோடி கிடைக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஏன் இவ்வளோ அதிகமான ரிட்டர்ன் மற்றதை விட கிடைக்குதுன்னா ரெண்டு காரணம் ஒன்று வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டு ரொம்ப டேக்ஸ் எஃபிஷியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கான டேக்ஸ் டென் பர்சன்ட் கேபிட்டல் கெயினில் கட்டணும் அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட காம்பவுண்டிங் ஃபேக்டர் அதோட நெக்ஸ்ட் ரைவலை விட அஞ்சு பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த ரெண்டு காரணங்களால் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட ரிட்டர்ன்ஸுக்கும் மற்ற மூணு அவென்யூக்கு இருக்கிற ரிட்டர்ன்ஸுக்கும் ரொம்ப அதிகமான வித்தியாசம் இருக்கு ஆமா இந்த வருமானம் பெருக்கிற திட்டங்கள்ல மியூச்சுவல் ஃபண்டு ரொம்ப முன்னாடி இருக்கு உண்மைதான் அதனாலதான் உங்களோட மொத்த வருமானத்துல ஒரு அறுபதுல இருந்து எழுபது பர்சன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயும் பத்துல இருந்து இருபது பர்சன்ட் ரியல் எஸ்டேட்லயும் இன்னொரு பத்துல இருந்து இருபது பர்சன்ட் கோல்டுலயும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் எஃப்டி இல்ல அதர் லிக்விட் கேஷஸ்லயும் வச்சுக்கணும் இதுதான் ஒரு சரியான பகிர்வுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப எனக்கு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு ஆனா நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனை விட்டுட்டீங்க இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ்ன்றது ஒரு செலவினம் அது வருமானத்தை பெருக்கிற வழி கிடையாது இந்த இன்சூரன்ஸை பற்றி நம்ம அடுத்த எபிசோடில் ஃபுல்லாக தொடர்ந்து பார்ப்போம் நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க வணக்கம்